എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സിലെ സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻ ഓഫ് ബീംസിന്റെ മറ്റൊരു പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഡിറ്റമിൻ ദി സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻസ് അറ്റ് എ ആൻ ബി അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിൽ നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള പത്താമത്തെ പ്രോബ്ലം ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓരോ പ്രോബ്ലത്തിലും ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് കേസാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് അല്ലേ എല്ലാ പ്രോബ്ലത്തിലും ഓരോരോ പുതിയ പുതിയ കേസുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് പഠിക്കണം അല്ലാതെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നോക്കി പഠിച്ചാൽ മാത്രം പറ്റത്തില്ല ചെയ്ത് പഠിക്കണം അതും കാൽക്കുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്ത് തന്നെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പും എഴുതി എഴുതി പഠിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ കറക്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടത്തുള്ളൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ ആ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി ആ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി എന്നൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നും പക്ഷേ എല്ലാ പ്രോബ്ലവും നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കണം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ തെറ്റും അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് വന്നു പോകാം എന്നാലും ആൻസർ തെറ്റും കാര്യം ഇതൊരു പ്രോബ്ലമാറ്റിക് സബ്ജക്റ്റ് ആണ് അല്ലേ അപ്പം ആൻസർ ഫൈനൽ ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം നമുക്ക് എന്തറിയാവോ അത് നമ്മൾ ചെയ്ത് വെക്കണം കാര്യം ഓരോ സ്റ്റെപ്പിനും മാർക്കുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനൊരു ഫ്രീ ബോഡി ഡയാഗ്രം വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ ആ ഫ്രീ ബോഡി ഡയാഗ്രം മാത്രമേ വരയ്ക്കാൻ അറിയത്തുള്ളൂവെങ്കിലും അതായാലും അവിടെ വരച്ചിരുന്നു എന്തായാലും അവിടെ ഒരു ചെറിയ മാർക്കെങ്കിലും കിട്ടാതെ പോകത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം ഇവിടെ നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് അല്ലേ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ഹിന്ദ് സപ്പോർട്ടാണ് ബിയിലെ റോളർ സപ്പോർട്ടാണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ഹിന്ദ് സപ്പോർട്ട് ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു ഹോറിസോണ്ടൽ റിയാക്ഷൻ കാണും ഒരു വേർട്ടിക്കൽ റിയാക്ഷൻ കാണും പിന്നെ റോളർ സപ്പോർട്ടിൽ ഒരു വേർട്ടിക്കൽ റിയാക്ഷൻ മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ കാര്യം ഇതിന് റോളേഴ്സ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ആ ഹോറിസോണ്ടൽ മൂവ്മെൻറ്റ് പോസിബിൾ ആണ് വേർട്ടിക്കൽ മൂവ്മെൻറ്റ് പോസിബിൾ അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഒരു റിയാക്ഷൻ ഒരു വേർട്ടിക്കൽ റിയാക്ഷൻ മാത്രമേ അവിടെയുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതായി ബി എൻ്റിൽ റോളർ സപ്പോർട്ടാണ് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഇതാ ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതിനെ നമുക്ക് ആർ ബി എന്ന് നെയിം ചെയ്യാം ഇനിയും ഇവിടെ ആർ എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ ഹിഞ്ചാണ് ഹിഞ്ചായതുകൊണ്ട് ഒരു ഒറിസോണ്ടലും ഉണ്ടാകും ഒരു വേർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റും ഉണ്ടാകും ഓക്കെ ഒരു ഒറിസോണ്ടിൽ ഒരു വേർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റും ഉണ്ട് ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് ആർ എ വി എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം ഇതിനെ നമുക്ക് ആർ എ എച്ച് എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഓരോ ഫോഴ്സും തന്നിരിക്കുന്ന ഫോഴ്സ് ഈ ഡയഗ്രത്തിലേക്ക് വരയ്ക്കാം ഫസ്റ്റ് ടെൻ കിലോ നോട്ടൺ ഫോഴ്സ് ആണ് ടെൻ കിലോ നോട്ടൺ ഫോഴ്സ് ഡൗൺവേർഡ് ഫോഴ്സ് ആണ് അത് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ടു മീറ്റർ ആണ് അത് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനിയും ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ആണ് അല്ലേ സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നോക്കിക്കേ എന്താ ഇവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ ട്വൻറ്റി കിലോ നോട്ടൺ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊരു വേർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സ് ആണ് ഇനിയും ആ ഫോഴ്സ് ഈ ബീമിൽ നിന്ന് വൺ മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഹൊറിസോണ്ടൽ ടു മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ട്വൻറ്റി കിലോ നോട്ടൺ ഫോഴ്സ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇനിയും ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ അപ്വേഡായിട്ടും ഡൗൺവേർഡായിട്ടും ഫോഴ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യാണ് അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സെയിം ഈ ട്വൻറ്റി കിലോ നോട്ടും ട്വൻറ്റി കിലോ നോട്ടും നമ്മൾ കൊടുത്തു പിന്നെ ഈ ഫോഴ്സ് ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്വേർഡായിരിക്കും ഒരു ഫോഴ്സ് ഡൗൺവേർഡായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഫോ താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഫോഴ്സിൻ്റെ അപ്വേർഡായിട്ടും ഈ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ ഡൗൺവേർഡായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് രണ്ടിൻ്റെയും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സെയിം ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നെറ്റ് ഫോഴ്സ് സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല ഇനി നോക്കിക്കേ ഇനി നമുക്ക് ഇതാ ഈ ഒരു ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സിനെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അല്ലേ ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സ് നോക്കി ട്വൻറ്റി കിലോ നോട്ടൺ ഫോഴ്സ് ഡൗൺവേർഡ് ആണ് ഈ ഫോഴ്സ് അപ്വേർഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ആ ഇതൊരു കപ്പിലാണ് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് മാറ്റി വരയ്ക്കാം നോക്കിക്കേ ഫസ്റ്റ് ഇതാണ്ട് ഈ പോയിൻ്റിലെ ട്വൻറ്റി കിലോ നോട്ടൺ ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചു പിന്നെ പിന്നെ നോക്കിക്കേ ഇവിടുന്ന് ഒരു അപ്വേർഡ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടല്ലേ ആ ട്വൻറ്റി കിലോ നോട്ടൺ ഫോഴ്സ്
പിന്നെ ഇതൊരു ക്ലോക്ക് വൈസ് കപ്പിളാണ് അല്ലേ നോക്കിക്കെ ഇത് കാരണം ഇങ്ങോട്ടൊരു മൂവ്മെൻറ്റും ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും മൂവ്മെൻറ്റ് അപ്പം നെറ്റ് മൂവ്മെൻ്റ് ദാ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെൻ്റ് ആണ് ഫോർട്ടി കിലോ നോട്ട് മീറ്റർ ഇന്ന് നമുക്ക് വേറൊരു രീതിയിലും ഈ മൊമെൻറ്റിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം അല്ലേ അതായത് ഈ രണ്ട് പോസ് കാരണം ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ മൊമെൻറ്റ് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകത്തില്ല കാര്യം അതിൻ്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ പാസ് ചെയ്യുന്നത് അതേ പോയിൻറ്റിൽ കൂടെ തന്നെയാണ് പിന്നെ നോക്കിക്കെ ഈ ട്വൻറ്റി കിലോ നോട്ടിൻ കാരണം ഇവിടെ മൊമെൻറ്റ് ഉണ്ടാകും അല്ലേ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഫോഴ്സിൻ്റെ പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലേ മൊമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഫോഴ്സ് ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ടു ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ ആ ഒരു മൊമെൻറ്റിനെ സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അത് ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോക്ക് വൈസ് കപ്പിളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെൻ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ടു അതായത് ഫോർട്ടി കിലോ നൂട്ടൺ മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ മൊമെൻറ്റ് കിട്ടി ഇനി നോക്കിക്കേ നമ്മൾ ഇവിടെയുള്ള അപ്വേർഡ് ഫോഴ്സിനെയും ഇവിടെയുള്ള ഡൗൺവേർഡ് ഫോഴ്സിനെയും ആണ് കപ്പിളായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തത് ഇനി ഇവിടെ നമ്മളൊരു എക്സ്ട്രാ ഒരു ട്വൻറ്റി കിലോ നൂട്ടൺ ഫോഴ്സും കൂടെ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ ആക്ട് ചെയ്യും അതും കൂടെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ട്വൻറ്റി കിലോ നൂട്ടൺ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്തത് ഇവിടെ നമുക്ക് ആകൂടെ തന്നിരുന്നത് ട്വൻറ്റി കിലോ നൂട്ടൺ തന്ന ഫോഴ്സ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ അപ്വേർഡ് ഫോഴ്സും ഒരു ഡൗൺവേർഡ് ഫോഴ്സും സെയിം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ളത് നമ്മൾ വരച്ചു എന്നിട്ട് ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സിനെ കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളതിനെ കപ്പിളാക്കി കപ്പിളിൻ്റെ നെറ്റ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൊമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു മൊമെൻറ്റ് നമ്മളിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു പിന്നെ പിന്നെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സ് ട്വൻറ്റി കിലോ നോട്ടിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ പിന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ട്വൻറ്റി കിലോ നോട്ടൺ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു ഇത് ഡൗൺവേർഡ് ഫോഴ്സ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇത് ടു മീറ്റർ ആണ് ഇത് ടു മീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഫോഴ്സസ് എല്ലാം നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനിയും നമ്മൾ എക്വിലിബ്രം ഇക്വേഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഒന്നാമത്തെ എക്വിലിബ്രം ഇക്വേഷൻ സിഗ്മ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ദെൻ സിഗ്മ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ നെക്സ്റ്റ് സിഗ്മ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഈ മൂന്നെണ്ണമാണ് ഇക്വിലിബ്രം ഇക്വേഷൻ ഫസ്റ്റ് ഇക്വിലിബ്രം ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം സിഗ്മ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇവിടെ നോക്കുകയും ഒരു ഹൊറിസോണൽ ഫോഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നോക്കുകയും ആർ എ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ആ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സ് ഇല്ല ഈ റിയാക്ഷന് ഒരു ഹൊറിസോണൽ കമ്പോണൻറ്റ് ഇല്ല ഈ കമ്പോണൻറ്റ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത എക്വിലിബ്രം ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം സിഗ്മ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ അതങ്ങനെ എഴുതാം വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ സമ്മ സീറോ ആണ് അപ്വേർഡ് ഫോഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ഡൗൺവേർഡ് ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കി ആർ എ വിയും ആർ ബിയും അപ്വേർഡ് ആണല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ആർ എ വി അടുത്തത് മൈനസ് ടെൻ അടുത്തത് മൈനസ് ട്വൻറ്റി പിന്നെ അടുത്തത് പ്ലസ് ആർ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇത് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആർ എ വി പ്ലസ് ആർ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി എന്ന് കിട്ടും ഇത് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്തത് സിഗ്മ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അല്ലേ ഇതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ഇക്വലിബ്രം ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നമുക്ക് മൊമെൻറ്റ് എടുക്കാം ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ ആർ എ ആർ എ വെച്ചാൽ ഓൾറെഡി ഇല്ല അല്ലേ ഇനി ആർ എ വി കാരണം മൊമെൻറ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ല കാര്യം എന്താണ് അതിൻ്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ പാസ് ചെയ്യുന്നത് അതേ പോയിൻ്റിൽ കൂടെ തന്നെയാണ് ഈ അടുത്ത് നമുക്ക് ടെൻ കിലോ നോട്ടൺ ഫോഴ്സ് കാരണം ഉള്ള മൊമെൻറ്റ് എടുക്കാം മൊമെൻറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് പിന്നെ ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെൻറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ഇതാണ് സൈൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇതൊരു ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ ഇത് കാരണം ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ ഇങ്ങനെയാണ് മൊമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ടെൻ ഇൻറ്റു
ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടുന്നത് ആർ ബി കണ്ടുപിടിച്ച് അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ആർ എ ബി അൺനോൺ ആണ് ആർ എ ബി ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വണ്ണിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എഴുതാമല്ലോ എഴുതാമല്ലേ ആർ എ വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി മൈനസ് ആർ ബി എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ ഇക്വേഷനിൽ നിന്നും അപ്പം എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും തേർട്ടി മൈനസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ ഇതിൽ കിട്ടുന്നത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് കിലോനോട്ടെ കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു എല്ലാ റിയാക്ഷനും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ആർ എ എച്ച് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് ഇല്ല പിന്നെ ആർ എ വി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആർ എ വിക്ക് പകരം നമുക്ക് ഈക്വൽ ടു ആർ എ എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ അവിടെ ഒരു റിയാക്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ റിയാക്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു പിന്നെ ആർ ബി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ ഓരോ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് കഴിയും തോറും അതിൽ ഇട്ടേക്കുന്ന സൈനൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കുക അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മൈനസ് ടെന്നിന് പകരം പ്ലസ് ടെൻ ഇട്ടാൽ ആൻസർ ആകെ ആകെപ്പാടി മാറിപ്പോകും അല്ലേ അത് നോക്കുക പിന്നെ എല്ലാ ഫോഴ്സും നമ്മൾ ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നോക്കുക നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് എല്ലാ ഫോഴ്സും എല്ലാ ലോഡും നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നോക്കുക ഓക്കെ ഈ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രം പോരാ ഈ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് പഠിക്കണം വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുകയാണ് ഈ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് പഠിക്കണം കാര്യം പ്രോബ്ലമാറ്റിക് സബ്ജക്റ്റ് ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ കാൽക്കുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് പഠിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ പിന്നെ ഈ വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോസൊക്കെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്